ഹായ് ഡി എസ് അസ്സലാം വലൈക്കും ജ്യൂസ് വേഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ചക്കക്കുരു കൊണ്ട് ഒരു മുളക് കറി വെക്കുന്ന റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ചക്കക്കുരു കറി വെക്കുന്നതിന് ഒരു മാങ്ങ കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ പച്ച മാങ്ങയും ചക്കക്കുരു കൂടി കറി വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് പച്ച മാങ്ങയും ചക്കക്കുരു അതിന് എന്തെല്ലാം വേണം നമുക്ക് നോക്കാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചക്കക്കുരു ആണത് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള തൊലിയെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ആ ബ്രൗൺ കളർ തൊലിയില്ലേ അത് അതിൽ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതിൽ ആ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള തൊലിയിൽ അത് നല്ല വളരെ വൈറ്റമിൻ അടങ്ങിയൊരു ഇതാണത് പിന്നെ അതിലേക്കൊരു പച്ച മാങ്ങയും കൂടി കട്ട് ചെയ്യാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചക്കക്കുരു അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് മാങ്ങ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ അതിലേക്ക് മാങ്ങി ചക്കക്കുരും കൂടി ഒന്നിച്ച് വേവിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആ കറിയുടെ ആ മാങ്ങേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചക്കക്കുരുവിലും കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരിക കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞമുള മഞ്ഞ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചക്കക്കുരു വെക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരു പാത്രം സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടക് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കടക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർക്കുക ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു നാല് ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ചക്കക്കുരു പല രീതിയിലും കറി വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ വെച്ചതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇത് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഉള്ളിയും ഇതൊക്കെ അല്ലേ അത് ഒന്നൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി വെക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് ഒരാവശ്യമായത് ഒരു ചെറിയ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണത് അതിൻ്റെ കൂടെ നാല് പച്ചമുളക് നടുകയെ കീറിയത് അത് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക വയറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായ കുറച്ച് ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചക്കക്കുരുവിന് വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതിയാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്ക ചക്കക്കുരു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അതൊന്ന് വയന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം പുളിക്ക് നമ്മൾ മാങ്ങ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വയറ്റുക അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി ചതച്ചത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് കേട്ടോ അതും കൂടി നല്ലോണം ഇതിൽ വയ വയ വയറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി വേവിച്ച് വെച്ച ചക്കക്കുരു നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക നല്ല ഇത് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഉടച്ചെടുത്ത ചക്കക്കുരു ആണത് അത് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ആവശ്യത്തിനും പാകത്തിനും ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കോരി വെച്ചതിനെ ആ ഉള്ളീൻ്റെ ഇതൊക്കെ അല്ലേ അതൊന്ന് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചക്കക്കുരു ഇങ്ങനെ മാങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ്ട് ഒരു മുളക് കറി വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ കറിയാണിത് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കൂടാതെ ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനിയൊരു വെറൈറ്റിയുമായി വരുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും